Excellence, Monsieur les ministres, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs, chers amis et collègues, c'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir officiellement à la session 2013 du Conseil de l'UIT. Avant de commencer, je voudrais tout d'abord adresser toutes mes félicitations au président sortant, le docteur Ahmed Kavousoglou, pour sa présidence au Conseil dernier, et remercier l'administration turque pour lui avoir donné tout le soutien pendant son mandat. Je voudrais, vous, Monsieur le Président, Marinescu, vous souhaiter la bienvenue et vous assurer du total soutien de tous les élus de l'Union ainsi que de tout le personnel pour vous assister dans votre noble tâche. Je voudrais aussi féliciter Madame Caroline Greenway et lui souhaiter aussi tout le soutien. Elle aura un travail très difficile, euh, mais elle peut compter sur le soutien de l'Union tout entière. Excellence, Mesdames et Messieurs, une nouvelle fois, l'année écoulée a été très importante et chargée pour l'Union. Pour commencer, je vous, je vous demanderai de consacrer un moment à honorer la mémoire de certaines personnalités qui ont passé de longues années au service de l'Union et qui sont décédées malheureusement depuis la session de 2012 du Conseil. Je souhaiterais en particulier évoquer la disparition de notre cher ami et ancien collègue Abderazak Belrada, ancien membre et président de l'IFRB, ainsi que celle de Steve Bond, qui a été un collègue très apprécié et respecté pendant de longues années à l'UITR, et celle de M. Warren Richards, une autre personnalité bien connue et respectée dans le domaine des télécommunications internationales. Et tout récemment, juste avant-hier, malheureusement, nous avons eu la nouvelle du décès de notre cher ami Filiberto Aukim de Cuba. Je voudrais ici adresser mes condoléances à tous, ces, tous les pays et ainsi qu'aux familles de ces disparus. Mesdames et Messieurs les conseillers, je voudrais vous demander euh, qu'on observe une minute de silence à la mémoire de ces illustres disparus. Merci. <coughs> Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous présenterai dans un moment le résumé de nos activités depuis juillet 2012, date de la dernière session du Conseil, et j'évoquerai les principaux événements qui nous attendent au cours des mois à venir avant la session 2014 du Conseil. Je saisis cette occasion pour vous informer qu'une version plus complète de ce discours sera publiée sur notre site web aujourd'hui. La version originale est très longue et je l'ai réduite afin que nous puissions euh, bénéficier du temps du Conseil. Tout d'abord, je voudrais en prélude à la, présentation, à la présente session rappeler que le Conseil nous offre une chance inégalée d'élaborer en commun un projet pour l'Union. Bien sûr, chaque État membre a ses propres priorités et préoccupations mais lutter n'est pas un champ de bataille et la confrontation et les dissensions n'y ont pas leur place. Et ce, ceci, nous l'avons prouvé pendant nos 148 années d'histoire. Comme nous le savons tous, l'Union joue un rôle modérateur, de modérateur et constitue une tribune neutre de manière à faciliter l'établissement de passerelles et de négociations de compromis. 
quelle a été notre activité au cours de près de 150 années d'existence en tant qu'organisation technique et non politique, ayant une solide culture de consensus et de la confiance. Nous y sommes, nous y sommes parvenus au 19e siècle. Nous y sommes parvenus tout au long du 20e siècle, très tourmenté. Et nous y parviendrons au 21e siècle. Et ça, je n'ai aucun doute. L'UIT continuera bien sûr à exercer et renforcer son rôle de passerelle et à mettre à profit sa spécificité en tant qu'organisation dont les membres peuvent se réunir dans un cadre neutre pour débattre des questions d'actualité brûlantes. Cela fait maintenant sept ans que j'occupe les fonctions de secrétaire général et je suis heureux de constater que les liens entre le Conseil, les États membres et la direction de l'Union reposent sur une grande confiance et des solides relations de travail. Et je voudrais en profiter pour vous remercier tous pour votre grande collaboration. Dans ce contexte et dans ce climat, nous pouvons surmonter toutes les difficultés. La direction et le secrétaire de l'UIT sont à votre service pour mettre en application du mieux possible vos décisions, recommandations et résolutions. Et je peux vous dire que notre équipe de direction a brillé par son, par son unité au cours de ces sept dernières années. Et je voudrais encore une fois profiter de l'occasion pour remercier mes autres collègues élus pour la très franche collaboration qu'ils ont montrée et leur compétence qu'ils ont mise au service de l'Union. Et profiter pour remercier tout mon staff, parce que l'Union, quand même, a un staff qui est dévoué à la tâche et qui fait son travail correctement. Et nous avons reçu plusieurs euh, gentils mots de la part de plusieurs parmi vous au nom du staff et je voudrais ici en profiter pour le leur relancer. Mesdames et Messieurs les conseillers, dans un monde où les technologies de l'information et de la communication sont devenues une composante fondamentale du progrès socio-économique, nous devons faire en sorte que tous, et non seulement pas le tiers le plus riche des habitants de la planète, aient accès aux larges bandes et en toute sécurité et en, en sûreté et aussi à un prix abordable. Tel est le défi que nous devons relever aujourd'hui dans ce monde-là. L'UIT a donc une occasion exceptionnelle de contribuer à rendre le monde meilleur pour tous. À cet égard, les trois secteurs de l'UIT peuvent changer la donne en, en attribuant des fréquences, des radios des radios, des, les fréquences électriques et des positions orbitales, en créant de nouvelles normes, en élaborant des politiques et en informant les professionnels du secteur. Alors que nous sommes de plus en plus connectés, il nous faut aussi veiller à relever le grand défi de notre génération. Je veux bien sûr parler de la cybersécurité par laquelle euh, on entend aujourd'hui bien la protection de, de, la, de, de la liberté que protection aussi bien la protection de la, de la liberté que la protection de la vie privée. J'appelle tous, donc tous nos États membres, à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité de l'univers en ligne. Mesdames et Messieurs, je vais ici vous présenter un petit résumé des activités depuis la session de 2012 du Conseil. Je vais évoquer les principales activités entreprises depuis l'organisation de la session dernière. Immédiatement après la session de 2012 du Conseil, nous avons tenu avec succès le sommet « Connecter les Amériques » organisé par le BDT au Panama. Ce sommet a tiré parti des réussites des sommets précédents de la série, à savoir « Connecter le monde »,« Connecter l'Afrique » en 2007, connecter la CI en, 2007, en 2009 pardon, et connecter le monde arabe en, de, en mars 2012. Ce sommet a vu la participation de parties prenantes du secteur privé et d'organisations gouvernementales et non gouvernementales de 36 pays de la région qui ont conclu avec les gouvernements des partenariats portant sur plusieurs millions de dollars. 
Les débouchés commerciaux ainsi ouverts aux partenaires du développement atteignent plus de 54 milliards de, de, de dollars américains destinés au financement euh, de toute une série de projets faisant appel aux technologies de l'information et de la communication, qu'il s'agisse de développement des infrastructures ou de communication d'urgence. À la fin de l'été, s'est tenu à Bangkok, Thaïlande, la dixième réunion sur les indicateurs des télécommunications TIC dans le monde. Pour la première fois, cette réunion a attiré de très nombreux représentants, ainsi que des autorités de régulation des télécommunications, que des bureaux de, 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 euh, nationaux de la statistique. Ils ont débattu les questions liées à la coordination de la collecte et des données. En début octobre a eu lieu à Sri Lanka le 12e colloque mondial des régulateurs qui a été couronné de succès. Il a précédé le dialogue mondial des régulateurs du secteur privé, ou GRID. Comme vous le savez, le G7 est toujours l'une des manifestations phares de l'UITD. L'édition 2012 a été suivie par 446 régulateurs et décideurs et professionnels du secteur privé de plus de 70 pays. Le thème du colloque était « Pourquoi réglementer dans une société en réseau ?» Les régulateurs, décideurs et dirigeants du secteur ont débattu de l'évolution du contexte réglementaire des tendances et des politiques nationales en matière de spectre, de l'itinérance mobile internationale, de la neutralité des réseaux, de la protection des données et du respect de la vie privée dans, les nuages, dans le nuage. Deux semaines, tout juste après le GSR du 14 au 18 octobre, nous étions à Dubaï pour ITU Telecom World 2012 pour cinq journées de dialogue critique, de contact en réseau et d'échange de connaissances au plus haut niveau entre chefs d'État de gouvernement de ministres, régulateurs, PDG du secteur privé et dirigeants d'organisations internationales. Au total, plus de 230 éminents orateurs d'une soixantaine de pays ont pris part à plus de 50 sessions interactives au début, au cours, au cours de la, desquelles ils ont analysé les enjeux et perspectives de la transformation actuelle du secteur des TIC en termes de stratégie économique, de politique gouvernementale et de technologie. Pendant l'exposition très animée, près de 120 entreprises de 30 pays et 20 pavillons nationaux et thématiques ont présenté ou permis de découvrir les possibilités d'investissement, les tout derniers produits, applications et solutions du monde entier. La participation active des pays en développement à l'exposition a été très appréciée. Les finalistes de la deuxième édition du concours des jeunes innovateurs ont, ont présenté des solutions concrètes fondées fondée sur les technologies d'information et de télécommunication et destinée à résoudre des problèmes de développement, des projets pour lesquels ils ont été récompensés. Ils ont notamment participé à des ateliers, des débats, des sessions de mentorat et, de, et des activités de promotion. Mesdames et Messieurs, nous avons tenu à Dubaï à la fin du mois de novembre, l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, l'AMNT 12. Organisée tous les quatre ans, l'AMNT est une manifestation essentielle pour le secteur de la normalisation, pour l'ensemble de l'UIT et bien sûr pour tout le secteur des technologies de l'information et de la communication. Avec 102 États membres présents, l'AMNT 2012 a enregistré une participation record. Elle a mis davantage l'action sur certains sujets, notamment la cybersanté, les réseaux pilotés par le logiciel et les déchets d'équipements électriques et électroniques. Les principaux résultats de l'AMNT 2012 sont notamment les suivants. <coughs> L'AMNT a adopté 50 résolutions, une opinion et six nouvelles recommandations de l'UTT au total. L'Assemblée a maintenu à 10 le niveau des commissions d'études et a désigné quatre nouveaux présidents. L'Assemblée a également été l'occasion d'appuyer sans réserve le programme BSG de l'UTT pour la réduction de l'écart en matière de normalisation. 
La MNT 2012 a également créé un nouveau comité de réexamen, <coughs> instance qui permettra d'échanger librement des idées et d'élaborer de nouvelles stratégies pour élever les grands défis auxquels est confronté le secteur de la normalisation. La décision de créer un comité de réexamen a été motivée par les résultats du colloque mondial sur la normalisation, le GSS, qui s'est tenu la veille de la MNT. <coughs> Et je suis convaincu que ce comité sera essentiel pour mettre en place un cadre propre à créer des mécanismes de normalisation plus efficaces afin de répondre aux attentes d'une industrie où la convergence est de plus en plus forte et aux besoins de la société, par exemple dans le domaine de la cybersanté et du changement climatique. Mesdames et Messieurs les conseillers, immédiatement après l'EMT 2012, nous avons enchaîné avec la Conférence mondiale des télécommunications internationales, la CMTI 2012, qui, qui s'est tenue à Dubaï, toujours à Dubaï, du 3 au 14 décembre. La CMTI 2012 était une conférence de grande ampleur pour l'UIT et pour nos membres. Elle s'est tenue en présence de 1581 participants, représentant 152 États membres et dans cette organisation et entité ayant le statut d'observateur. Comme vous le savez, la CMTI 2012 a abouti à la conclusion d'un traité prenant la forme d'un nouveau règlement des télécommunications internationales, le RTI. Le nouveau texte du traité reflète une feuille de route généralement acceptée qui entend garantir dans l'avenir la connectivité pour tous et assurer une capacité de, de communication suffisante pour faire face à la croissance exponentielle des services vocaux, vidéo et des données. Les actes finaux de la CMTI 2012 ont été signés sur place par 89 États membres de l'UIT et publiés le 14 décembre. Soit euh, un très bon résultat par rapport aux 112 pays qui avaient signé euh, sur place le RTI négocié en 1988 à Melbourne. Je dois vous informer que deux nouveaux États membres ont adhéré au traité après la CMTI 2012. La CMTI 2012 était la première conférence en son genre à laquelle les pays en développement ont participé à part entière. Contrairement au RTI précédent, le texte du nouveau traité répond à de nombreuses préoccupations des, des pays en développement et de ce fait, le traité est plus riche et plus fort. La CMTI, CMTI 2012 est un excellent exemple de processus multilatéral ouvert et transparent dans lequel toutes les parties prenantes avaient la possibilité de faire entendre leur voix. La CMTI 2012 était également la conférence habilité à conclure un traité la plus ouverte est la plus transparente jamais organisée puisque des millions de personnes, des millions de personnes ont pu participer à la conférence à di par distance, par l'intermédiaire de la diffusion sur le web dans les six langues officielles de l'Union. Des réseaux sociaux et des séances d'information interactive ont pris parti. Des parties prenantes, des gouvernements, des, du secteur privé et de la société civile étaient toutes représentées dans les négociations. L'UIT est profondément convaincue qu'une meilleure connectivité pour tous sera, sera synonyme d'avantages sociaux et économiques. Pour bon nombre de ces questions, le traité est le premier et le seul cadre véritablement mondial qui existe aujourd'hui, au sein duquel les membres peuvent œuvrer de concert. Ce traité est ouvert à l'adhésion et il faut bien entendre qu'il n'est plus possible de formuler des réserves. Mais les États membres, au moment de leur adhésion, ont encore toute l'attitude pour faire unilatéralement des déclarations interprétatives dont l'objet, en principe, n'est pas d'exclure ou de limiter l'application de telle ou telle disposition du traité, mais simplement de préciser l'interprétation qui en est donné par un État. 
En conclusion, je, veux, je, veux, je tiens à réaffirmer ma conviction que grâce à la CMTI 2012, un écosystème numérique solide dans lequel chaque être humain peut jouer un rôle est désormais à notre portée. Il est important de noter à cet égard que les divergences dont nous avons été témoins à la CMTI 2012 ont été plus nombreuses que jamais en raison de la nature même des questions à examiner. Mais je me félicite de constater que les membres ont également mesuré combien il était important de jeter des passerelles, comme je l'ai toujours dit. Comme le veut la tradition de l'UIT, le, le Forum mondial des politiques des télécommunications 2013, sur lequel je reviendrai dans quelques minutes, en offre un exemple. Permettez-moi enfin de saisir cette occasion pour remercier les Émirats arabes unis d'avoir accueilli ces trois manifestations importantes de l'UIT qui se sont succédées en 2012. Votre soutien a contribué à la réussite éclatante de ces manifestations. Je l'ai dit souvent, les Émirats arabes unis et particulièrement Dubaï étaient la capitale de l'Union en 2012. Mesdames et Messieurs les conseillers, les, le 25 avril, c'est-à-dire le quatrième jour du, de, de la quatrième semaine du quatrième mois de l'année, nous avons eu l'honneur une fois encore de célébrer la journée des jeunes filles dans le secteur des TIC, manifesta, manifestation annuelle établie, comme vous le savez, par la conférence des plénipotentiaires de 2010. Depuis son lancement, cette journée a pris une, une ampleur considérable à l'échelle mondiale. L'an dernier, nous avons compté plus de 1300 manifestations dans 90 pays. Cette année, nous avons compté plus de 1500 manifestations dans plus de 120 pays, couvrant au total 21 fuseaux horaires. L'UIT a célébré la manifestation de cette année à Genève et aussi à Bruxelles, à l'invitation de la Direction générale DG Connect de la Commission européenne et avec lequel, avec le soutien personnel de Mme Nelly Cruz, la vice-présidente de la Commission européenne, je voudrais remercier les États membres à l'origine de cette résolution qui a été un véritable succès dans le monde entier. Mesdames et Messieurs, trois manifestations majeures organisées par l'UIT se sont tenues en parallèle pendant la semaine du 13 au 17 mai, une semaine passionnante et très stimulante pour l'Union, le Forum 2013 du SMC, le cinquième Forum mondial des politiques des télécommunications et la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Comme les éditions précédentes, l'édition de cette année du Forum a été organisée conjointement par l'UIT, le PNUD, l'UNESCO et la CNUSED. Le Forum a connu une participation record. Il a attiré plus de 1800 parties prenantes du SMC venant de plus de 140 pays. De nombreux représentants de haut niveau de la communauté des parties prenantes du SMC au, sein, au, au sens large dont plus de 60 ministres, vice-ministres et ambassadeurs, ainsi que des PDG et des personnalités de premier plan de la société civile, ont honoré le forum de leur présence. Cette année, des milliers de participants à distance nous ont rejoints en ligne. Les débats autour du bilan du SMC, SMC plus 10, dont l'objet est de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés en 2005 lors de la phase de Tunis du SMC et de trouver une communauté de vue sur les nouvelles mesures à prendre au-delà de 2015 ont été au cœur du Forum 2013. Des prix ont été décernés à 18 éminents lauréats du monde entier qui, par leur projet, ont apporté une contribution exceptionnelle à la mise en œuvre des résultats du SMC. Au cours de l'édition de cette année du forum SMC, 
le groupe des Nations Unies sur la Société de l'Information, UNGES, a adopté une déclaration commune sur le programme de développement pour l'après 2015. Il s'en est suivi d'importantes discussions sur les synergies qui pourraient être créées entre le SMC 2010 et l'après 2015. Mesdames et Messieurs, parallèlement au forum du SMC, s'est tenu le cinquième forum mondial des politiques des télécommunications, TIC, ce, le lundi avant l'ouverture du forum, nous avons écouté dans le cadre du dialogue stratégique des points de vue extrêmement intéressants de personnalités venant d'horizons très divers, qu'il s'agisse de hauts dirigeants, de précurseurs dans le domaine des politiques générales ou des responsables de la réglementation. Le forum proprement dit a rassemblé plus de 900 participants représentant 126 États membres, dont plus de 40 ministres, vice-ministres et ambassadeurs, tandis que plus de 3 000 personnes ont participé à distance via la diffusion sur le web. Toutes les sessions, y compris celles du, des groupes de travail du FMPT, ont été diffusées sur le web et la participation a été très forte tout au long de la conférence qui a examiné des contributions émanant des pouvoirs publics du secteur privé, de la société civile, d'organisations internationales et des milieux universitaires représentant toutes les parties prenantes de l'écosystème de l'Internet, membres ou non de l'Union. Le FMPT, grâce à un consensus multipartie prenante, n'a pas simplement permis de parvenir à une meilleure compréhension des questions de politique internationale relative à l'Internet. Il a aussi formulé six avis ou opinion pour soutenir énergétiquement pour soutenir énergiquement le secteur des technologies de l'information et de la communication dans son évolution. Les avis du FMPT contribueront à élargir la connectivité et à améliorer l'accès au large band pour tous. Ainsi, le travail que nous avons fourni pendant le FMPT, sans oublier celui des réunions préparatoires a réellement porté ses fruits. Il a été proposé de poursuivre le dialogue et nous avons envisagé de formuler un septième avis, mais nous, avons, nous nous sommes arrêtés à six. Le dialogue, y compris sur la proposition du Brésil, qui va se poursuivre au sein des groupes de travail du Conseil et dans d'autres instances, au sein de l'UT et en dehors de celle-ci, j'ai proposé que le groupe de travail du Conseil sur les questions de politique publique internationale relative à l'Internet, qui examine des questions analogues, soit ouvert à toutes les parties prenantes, tout comme le FMPT l'a été. J'ai constaté avec plaisir que toutes les parties prenantes réunies au FMPT 2013 ont travaillé dans un esprit de collaboration constructive. Et j'ai été fier de voir l'UIT contribuer à promouvoir une approche multipartie prenante et utiliser son pouvoir rassembleur pour faciliter l'instauration d'un dialogue constructif. Il s'agit d'une avancée majeure pour l'Union, en dépit du caractère très sensible de la question examinée à cette première manifestation majeure après la CMTI 2012, qui démontre une fois de plus que nous œuvrons en tant qu'une seule UIT, une UIT soudée. Mesdames et Messieurs, le 17 mai, nous avons célébré la Journée mondiale des télécommunications et de la Société de l'information, qui marquait cette année le 148e anniversaire de la création de l'UIT en 1865. L'édition 2013 de cette journée avait pour thème les technologies de l'information et de la communication au service de l'amélioration de la sécurité routière, en rapport avec la décennie d'action pour la sécurité routière des Nations Unies. Je suis heureux d'annoncer que l'UIT a pris la tête des efforts déployés dans le monde entier pour élaborer les normes les plus avancées en matière de technologie de l'information et de la communication comprenant les systèmes de transport intelligent, ITS, et de la sécurité des conducteurs qui utilisent aussi bien l'informatique que les technologies de l'information et de la communication, de, de positionnement et d'automatisation, y compris les radars, 
à bord des véhicules pour éviter les, co les collisions. L'UIT élabore aussi des normes pour garantir la fiabilité des interfaces utilisateurs et des systèmes de communication à bord des véhicules en même temps qu'elle optimise la conduite en supprimant les causes d'inattention liées à l'usage des technologies au volant. Je note avec satisfaction que l'attribution aux applications radar pour automobiles de gamme de fréquences harmonisées et disponibles à l'échelle mondiale est inscrite à l'ordre du jour de la CMR 2015. Ce thème, je dois dire, était important. Vous, vous le savez, cette année, pour la première fois aux États-Unis d'Amérique, les statistiques ont montré que les accidents mortels liés à l'utilisation du téléphone mobile, que ce soit par les communications ou en composant les numéros ou en faisant un SMS au volant, pour la première fois, le nombre de morts lié à cela, a dépassé le nombre de morts causées par l'alcool, la consommation d'alcool au volant. Et nous parlons des États-Unis d'Amérique où les statistiques sont fiables. Malheureusement, dans beaucoup de pays en développement, les statistiques n'existent même pas pour exprimer ce grand fléau. Et donc, il était très important que nous célébrons cette journée ensemble. Mesdames et Messieurs, le 17 mai, c'est avec fierté que nous avons remis à trois lauréats les prix de l'édition 2013 de la Journée mondiale des télécommunications et de la Société de l'information en reconnaissance de leur leadership et de leur engagement à promouvoir les technologies de l'information et de la communication en tant que moyen d'améliorer la sécurité routière. Son Excellence Ueli Maurer, président de la Confédération suisse. Monsieur Volkmar Denner, président du directoire de Robert Bosch et Jean Todd, président de la Fédération Automobile Internationale, la FIIA. Le champion de Formule 1, Philippe Massa, qui avait couru son 125e, son 125e Grand Prix sur Ferrari juste avant la journée mondiale, était avec nous ici à Genève pour se livrer à une démonstration de l'effet que peuvent avoir des distractions au volant, même pour les pilotes professionnels les plus expérimentés. Distinguished counselors, the past year has also seen very successful for all three It has been very successful for all the three sectors of ITU. And we have been, it has been a busy year, if not busier than ever before, in implementing the wishes of membership through the work of ITUR, ITUT, and ITUD. Concerning ITUR, the main activities since the last session of council relate to the implementation of the decisions of WRC 2012 ongoing radio communication standardization activities and the preparation of WRC 15. Since the last session of council, the radio communication advisory group met last month and the radio communication, the, the, radio, regulatory, the radio regulation board met in March. The RRB will meet again late, later this month. The Radio Communication Bureau completed the preparation of the updated edition of the radio regulations resulting from the decisions of WRC 12 in a timely fashion. This edition has been made available and downloadable online, free of charge, in accordance with the Council Decision 571. The associated 2012 edition of the Rules of Procedures and the first revisions were also finalized and published. The processing of space and terrestrial services notifications was carried out with increased efficiency. All regulatory deadlines for processing frequency assignment notices have continued to be met. 
taking into account the additional task resulting from WRC 12 de decisions and including the development of new software tools. The, ITUT, I, the ITUTR uh, study groups continue to conduct technical studies for WRC 15, for the, all the agenda items of WRC 15, and the draft text being de developed will be considered at the second session of the conference preparatory meeting CPM 15 2, which will be held in Geneva in March 2015. The first ITU interregional workshop on WRC 15 preparation will be held in Geneva in December this year to review the progress made halfway through the WRC 15 preparatory cycle. ITUR has, been continue, has continued active support to, to, uh, to its membership throughout the year and increasing participation in and in contribution to both meetings and events. A number of IGR recommendations, reports, and handbooks dealing with high interest areas were finalized and approved on topics such as RFI, RFID systems, power line te te telecommunication systems, radio wave propagation, radio interface for the satellite component of uh, IMT Advanced, and of course, 3D TV and UHD TV program production. Intersectoral activities have also been very evident throughout the period, particularly concerning ITU's priority topics of climate change, emergency communications, accessibility, and the transition from analog to digital terrestrial broadcasting. ITR has also continued its work in informing and assisting membership on radio communication issues, notably at the 2012 World Radio Communication Seminar, WRS 12, which took place in December with some 400 participants from 92 member states and, 90, and, and 30 sector members and international organizations. ITUR also participated in more than 30 regional country seminars and workshops dealing with network planning, spectrum management, digital broadcasting, and the digital dividend, climate change, and conference-related issues. More specific assistance was provided to individual member states in response to their direct requests relating to WRC 12 decisions. Moving on to ITUR, ITUT, the main event of the past year has, of course, been the very successful World Telecommunications Standardization Assembly, WTSA 2012, which I covered earlier. At WTSA, of course, did, we did not, uh, 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 the course of, was not interrupted for ITUT, which sees robust continuing support from its membership. Indeed, in 2012, the number of ITUT members increased, and there were now 38 ITUT academia members. Last year also saw a record output from ITUT with 339 texts being approved in 2012. One highlight was a new standard for last mile copper connection for fiber termination points to customers' home giving fiber optic like speed uh, over copper wire. Crucial standards were also made, finalized for building synchronization and protection into high speed backhaul networks to keep pace with the phenomenal growth of data traffic due to smartphones. The primetime Emmy Award winning H264 video codec was given 3D extensions and superseded by recommendation ITT H265 with double the efficiency making a huge uh, potential saving on network capacity. We expect ITT H265 to unleash a new phase of innovation in video production spanning the whole ICT spectrum from mobile devices right through the ultra high definition 
a TV. Following the successes of the universal charging solution for mobile phones, members approved a new universal power adapter standard for devices such as modems, set-up boxes, home networking equipment, and fixed telephones. I also would like to mention the ITUT patent roundtable, which has kick-started a process that uh, key industry players and regulators hope I hope will will have will find they hope will find solutions to a globally agreed solution to cons uh, that concern patent holds ups that which may reduce which may uh, which could if not uh, uh, resolve we may reduce innovation and competition following the WTSA new impetus has been given to work on e-health, software-defined networking, and e-waste. And I'm pleased to report good progress has also been made in recent months. Finally, last week, TSAG meeting established a new focus group looking at how international ICT standards help address the scarcity of water supply in many countries and a new joint coordination activity on software-defined networking. ITUD, in its part, continues to be engaged in a comprehensive and inclusive preparatory process leading to next year's World Telecommunication Development Conference, WTDC 14, which will, I will be saying more about later as we look ahead over the next coming months. Over the past year, the regional presence has been further strengthened in more uh, and more empowerment of uh, field offices through better processes, connectivity, and electronic working methods, and additional staff, as well as closer cooperation with regional organizations. I am also pleased to report that under the frameworks of uh, result-based budgeting and re result-based management, RBB and RBM, it is now possible to periodically assess the level of implementation and use of resources for each objective, output, and product services, including at the regional level. I know this, is a, this was very dear to some of your delegations here, including Brazil, which was at the forefront of making sure that we really meet efficiency there. Last November, ITUD launched two important new initiatives, Empowering Development and the Smart Sustainable Development Model. These two initiatives are aimed at achieving sustainable development by harnessing smart ICTs, and in particular, mobile broadband. Global rollout of the initiatives, which will be steered by BDT, is expected by April next year. Another important new BDT initiative is the ITU Academy, which assists developing countries by making ICT education, training, and development opportunities available at the highest possible level of quality. Apart from these new initiatives, ITUD continues its work on many other fronts where it already has a proven track record, including support in favor of LDCs and small island developing states, digital inclusion, project implementation, and cybersecurity, where the collaboration with the International Multilateral Partnership against cyber threats impact is stronger than ever. ITUD also continues to do important work in the field of ICT indicators and based on the work of the annual work telecommunication, World Telecommunication slash ICT Indicators Symposium, publishes the well-renowned Measuring the Information Society report. This report, published annually, features two important benchmarking tools to measure the Information Society, the ICT Development Index, IDI, and the ICT Price Basket, IPB, and produces rankings based on these. 
within the ITUD study groups, the quality of discussions as well as the practical relevance of the reports, in, uh, conclusions and outputs are also noteworthy with the introduction of result-based management. The assessment of this important work is becoming more precise, thus allowing an, ever, an even stronger focus on the issues that really matter. Ladies and gentlemen, as you know, another prominent activity we have been actively involved in since uh, the creation, since its creation, uh, 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 its creation by ITU and UNESCO in 2010, is the Broadband Commission for Digital Development. Since 2012 ed edition of the Council, the Broadband Commission has met twice in New York last September and in Mexico in March this year. At the New York meeting, time to coincide with the start of the United Nations General Assembly, the Commission released its first ever country-by-country -country snapshot of the state of broadband development and deployment worldwide. The report was welcomed by UN Secretary General Mr. Ban Ki-moon, who called broadband a transformative technology that has the potential to spark advances across all, of the, the, all the three pillars of sustainable development economic prosperity, and social inclusion, and environmental sustainability. The March meeting of the Commission was hosted in Mexico City by the co-chairs, by, by the, the co-chair Carlos Slim, and so in-depth discussion on roadblocks to faster broadband deployment and potential solutions to impediments such as investments fi financing, with the focus on innovative strategies to help countries accelerate progress toward achieving the Commission's, the Broadband Commission's targets. The Mexico meeting also saw the Commission endorse a new broadband target mandating gender equality in broadband access by the year 2020, following the first face-to-face -face meeting of the Broadband Commission's working group on gender which also took place in Mexico. Finally, the Moscow meeting saw the Commission launch a new working group on the post-2015 development agenda and the future sustainable development goals, the SDGs. This ties, it ties in closely with ITU's Empowering Development Initiative, which I mentioned earlier. Between now and the next session of Council, the Commission will meet twice more in New York this September and then again next spring in Ireland. The September meeting will see the launch of the State of Broadband 2013 report, as well as the first outcome from the Working Group on Gender. As you can see, ladies and gentlemen, this is why I told you that uh, a longer version of this uh, our report will be presented to you online because a lot has been achieved by the Union during 2012, since the last session of the Council. And I take the opportunity to really express my pride of leading this organization at this very moment where the tools that we are dealing with are needed for global good. Excellencies, ladies and gentlemen, let me now give you a brief preview of the exciting months ahead of us before we, met, we meet next year in 2014 Council in April. Firstly, of course, we have this session of Council, which has always uh, a full agenda to work through. I will not go into details here, but I look forward to productive and detailed discussions concerning the draft budget for 2014-15. And I'm I'm very glad that we were able to have real interface during the overall preparatory process. We have, you have seen all of the evolution of the draft budget. We sent you the very first cut of the budget when it had a huge deficit. And the subsequent ones are were making uh, improvements and making uh, savings so to come to the balanced budget 
that we're presenting to you for this session. And I thank you for your contribution into that process. We will also note that there will be this time a council, a new council working group on the strategic plan. As you are all aware, we are now gearing up for the plenipotentiary conference in Korea next year. And I know that this meeting of council will be very useful in those preparations. Major ITU events coming up over the next month include the GSR next month, the Global Youth Summit in September, the ITU Connect Asia Pacific Summit in November, in November and ITU Telecom World, both in Bangkok. WTI, WTIS 2013 in December and WTDC 14 next April and of course WCS plus 10 in next April. In just three weeks time we will be holding this year's global symposium for regulators in Warsaw, Poland with the theme of the fourth generation regulation driving digital communications ahead. Once again, BDT has lined up an impressive program for this year with many prominent speakers and expert panel. Highlights will include the quest for additional wireless spectrum to support future mobile growth, strategies to drive 4G infrastructure investment, digital money, roadblocks to IPv6, implementation for that implementation and emerging new revenue models for telcos such as online advertising and IP based broadcasting. After the summer break, we will be holding the Global Youth Summit in Costa Rica from 9 to 11 September under the theme of Beyond 2015, but the acronym is BYND. The summit will welcome over 500 young people aged 18 to 25 from countries around the world, as well as featuring a stream for 9 to 17 old Costa Rican youth. The summit will be a platform for young people to ensure their inclusion in the most important decisions of the 21st century and will highlight their priorities and capture their combined voice in crucial national and international policy and decision-making processes. Young people are pioneering, pioneering the use of new technologies and driving new trends in our sector. The challenge is to inspire youth to use ICTs to help change the world for the better. Luckily, there are many young people leading the way. The summit will therefore bring many of these young people together to ensure, to inspire and challenge one another and to mobilize others to do the same. The outcomes of the summit will include a crowdsourced multimedia statement to be presented to heads of states at the United Nations General Assembly later in September by Her Excellency President Chinchilla of Costa Rica. Let me therefore take this opportunity to encourage all member states to send a delegation of youth to this truly unique event. It will be a great opportunity to showcase the young talent from your country and to open them to, the, open them up to new, new opportunities. On 18 November, ladies and gentlemen, this year, just ahead of the ITU Telecom World 2013, we will be holding the ITU Connect Asia Pacific Summit, which will be one of the key ITU events of the year. The summit will be held in Bangkok, Thailand, and will reinforce partnerships, create investment opportunities, create financial mechanism to address the most urgent priorities in the region. It will offer a venue for leaders from the public sector 
and private sectors, as well as international and regional financing and development agencies to network face-to-face -face and for new partnerships for the accelerated rollout of broadband connectivity in the Asia-Pacific region. We already have confirmation, participation, confirmed participation from many regional leaders, and we expect bold decisions and commitments to be announced, building on the successes already achieved in earlier ITU Connect summits. From 19 to 22nd November, also in Bangkok, ITU Telecom World will once again bring together leading representatives of the ICT community from the public and private sectors for debate, knowledge exchange, and networking at the highest level. Recognizing that the ICT sector is undergoing a period of major transition, the overall theme of the event is embracing change in the digital world. The base will focus on the impact of major areas of change, including communication and business models, industry value chains, and new technologies and new regulations and standardization approaches. The show floor will showcase technologies, solutions, investment opportunities, and partnership potential from around the world in industry showcases and national and national thematic pavilions. A new feature this year, the innovation space, will highlight a range of exciting cutting edge technological solutions and applications in addition to displaying the winning projects of the Young Innovators Competition fi finalists. We are grateful for the support of the government of the Kingdom of Thailand in hosting both ITU Telecom World 2013 and the ITU, Telecom, ITU Connect Asia Pacific Summit. And we look forward to welcoming heads of states and governments, ministers, regulators, and industry CEOs from across the, the ICT spectrum to Bangkok, which provides an ideal platform at the heart of Southeast Asia and is a key gateway to the fast-growing Asian region. The 11th World Telecommunication ICT Indicator Symposium. From 4 to 6 December, this 11 symposium, WTI 2013, being organized by BDT and hosted by the government of Mexico, will take place in Mexico City. WTIS 2013 will feature an international high-level panel debate on the topic of monitoring international development goals, including the MDGs and WISIS. WTIS 2013 will be preceded by a two-day meeting on the expert group of the expert group on telecommunication slash ICT indicators, the EGTI, and the expert group on household indicators, EGH, that will present the results of their work on WTIS for adoption. Given the importance of this symposium, let me encourage member states to participate at ministerial level and sector members and CEOs it's very important at, that we measure as we go, so we know where we're going. And we measure and we agree on the methodologies for measurement so that we all move ahead together, and so that competition will continue, and so that development will be meaningful. Ladies and gentlemen, WTDC 14, next year ITU, ITU 6 World Telecommunication Development Conference will be taking place in Sharm el Sheikh, Egypt, from 31st March to 11 April, at the kind invitation of the government of Egypt. Later this year, this, later this week, I will have the privilege of signing the host country agreement with uh, Egypt for both WTDC 14 and the next year's WISIS Forum, WISIS Plus 10. And let me Thank Egyptian, Egypt, 
in advance for this. WTDC 14 will provide a virtual forum for the discussion and consideration of the main objectives, priorities, projects, and programs relevant to the telecommunication development. And it will define the work plan of ITU's development sector for the next four years and will prepare input for the strategic plan of the Union. Two of the six regional preparatory meetings for WTDC 14 have already taken place in Moldova for the CIS region and in Cambodia for Asia Pacific region. I was privileged last month to participate in that in Cambodia. The RPMs for the other regions, the Americas, Africa, and the Arab region, the Arab region and Europe will take place over the course of the next six months. Participants at the RPMs, as well as WTDC 14 itself, of, of course, will include governments, delegates, ministers, ambassadors, and representatives from the private sector, as well as regional and international organizations. Immediately after WTDC 14, also in Sharm el Sheikh, we will be holding the WSIS uh, plus 10 high level event as mandated by Council last year to provide the necessary vision, the way forward beyond 2015, and the commitment to ensure that ICTs remain high on the political agenda over the next decade. The WSIS 10 high level events will be an extended version of the WSIS forum and will be open to all WSIS stakeholders. It will simultaneously address the challenges of WSIS overall pro review process while providing a platform for multi-stakeholder coordination of the implementation of the WSIS outcomes. With the implementation, the involvement of, of the necessary United Nations focal points and relevant stakeholders. It will also provide an opportunity to award WSIS stakeholders with the WSIS project prices in 18 categories in line with the WSIS action lines. The high level commitment demonstrated during this year's WSIS forum is evident in the outcomes and paves the way towards successful results for the WSIS plus 10 high level event next year. In closing, ladies and gentlemen, let me return to my remarks of the beginning of my State of the Union address. Before I do that, however, let me thank ITU staff who have been supporting the membership as well as the Council working groups throughout the year and those who work, their work, their work is invaluable. Let me also thank the, work, the, the Council working groups and their chairs for their continuing and ongoing efforts. You have all witnessed the tremendous efforts which have been made to balance the budget and the transparency of the preparatory process. At ITU, we continue to strive to be leaders in modern staff management, creating a flexible and motivated workforce that can easily be mobilized to respond rapidly to the evolving needs of member states. I must certainly say that I appreciated and the management appreciated the working relationship with the staff management. It has been a productive year. It has been very cooperative. We had our times of tensions, but had our good times, but the good news, we were able to always find common solutions for the good of the union. And in preparing for this council, in times of economic uncertainty in many regions, increased productivity, enabled by a positive relationship between staff and management, can help to minimize any negative impact on the work of the union. Given that this requires ever more flexibility and innovation from staff, I am pleased to be able to report that the positive dialogue between staff and management continues in a very healthy fashion. And I promise we will continue to do so.
distinguished counselors, we, were all, we are all aware that there is no longer any part of modern life on planet that is not directly impacted by information and communication technologies, and therefore by the important work that we do here at ITU in the second decade of the 21st century, we are living in a world where very soon we'll have m more mobile cellular subscriptions than people. And a world where more than 2.7 billion people will be online by the end of this year. ITU's work permeates into every business, every government office, every hospital, every school, and every household. ITU's work is also increasingly vital in each and any political grouping, whether it be G8, G20, OECD, or G77, and affects every social and economic sector of activity in the world today. And we never forget that the work we do here at ITU every day, fulfilling the mandate given by, to, to us by you, our membership, has the power to improve the lives of each and every person on the planet. We are proud to be working together. We are proud to bridge the digital divide, and we are proud to build the bridges that will take us to the future. Indeed, the time to build the bridges is upon us. The time to build the bridges is upon us, and we shall succeed. Thank you very much.